ഗുഡ് മോർണിംഗ് കുറേ ദിവസമായി അല്ലേ ഞാൻ ആ അഹമ്മദാബാദ് ട്രിപ്പ് കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടില്ല ഒന്നും ഒന്നും ഷൂട്ടേ ചെയ്തില്ല കാരണം അത് കഴിഞ്ഞ് എത്തിയ ഉടനെ നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഓ ദ നെക്സ്റ്റ് ഡേ വാസ് ഹൻസിക്കയുടെ കോളേജ് അഡ്മിഷൻ അതൊക്കെ ഭയങ്കര സ്ട്രെസ്ഫുൾ ഡേ ആയിരുന്നു ഭയങ്കര തിരക്കും വണ്ടി പോട്ടെ ഭയങ്കര തിരക്കൊക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മളൊന്നും തിരക്കും ബഹളമൊക്കെ ഇറങ്ങി എന്ത് പറ്റി വെച്ചാൽ നമ്മളങ്ങ് എനർജി ഡ്രെയിൻഡായി പോകും പിന്നെ നമുക്ക് അത് കഴിഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് ഒന്നിനും ഒരു മൂഡ് വന്നു പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞൊരു മൂന്നാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ കോളേജ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അതോടുകൂടി പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ചങ്ങ് ശരിക്കും ബിസിയായി അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ച് കുറേ നാളായി ഇനി എന്തെങ്കിലും ഒരു വീഡിയോ ഇടക്കിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊക്കെ എന്നെ അങ്ങ് മറന്നുപോയാലോ കാണാതെ കാണാതെ ഇറ്റ്സ് നോർമൽ അല്ലേ ഇതുപോലെ നോർമലാണല്ലോ നമ്മളിപ്പോൾ സ്ഥിരം കാണുന്ന ഒരാളെ കാണാതാകുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ അയ്യോ കണ്ടില്ലല്ലോ എന്നിങ്ങനെ വിചാരിക്കും പിന്നെ കുറച്ച് ദിവസം കാണുമ്പോൾ പിന്നെ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒന്ന് വിചാരിക്കും കുറേ കഴിയുമ്പോൾ ആ ആളെ കാണാതെ 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 നമുക്കങ്ങ് യൂസ്ഡ് ആവും അതുപോലെ തന്നെയാണ് യൂട്യൂബും എല്ലാം നമ്മുടെ വീഡിയോസൊക്കെ കണ്ട് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നവർ കുറേ ദിവസം നമ്മുടെ വീഡിയോസ് കണ്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക കൂടിയില്ല ഐ എം എവെയർ ഓഫ് ദാറ്റ് അത് ഐ തോട്ട് ഐ ജസ്റ്റ് പുട്ട് സംതിങ് എന്തെങ്കിലും ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ രാവിലെ അൻസുന് കോളേജ് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ഇച്ചിരി പ്രോൺസ് വെച്ചിട്ട് ഒരു കുഞ്ഞു ബിരിയാണി ആക്കി അവൾ പറയാം എനിക്ക് ബിരിയാണി ഒന്നും വേണ്ട എനിക്ക് നൂഡിൽസ് മതി ഞാൻ പിന്നെ നൂഡിൽസ് ഒന്നും തരാൻ പറ്റത്തില്ല ബിരിയാണി കൊണ്ടുപോയാൽ മതി കാരണം നമ്മൾ ഇന്നലെ വീട്ടിൽ പ്രോൺസ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു പത്ത് പ്രോൺസ് എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിരുന്നു അവൾക്ക് ബിരിയാണി ആക്കാൻ അപ്പോൾ അതിനുള്ള എല്ലാം നമ്മൾ റെഡിയാക്കി സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങി വെച്ചിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവളിങ്ങനെ നൂഡിൽസ് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മിണ്ടാതെ ഇത് കൊണ്ടുപോയാൽ മതി എന്ന് ഇതാകുമ്പോൾ കുറച്ച് ഇതും നമ്മൾ വീട്ടിലാക്കുമ്പോൾ ബിരിയാണി വളരെ ഹെൽത്തി അല്ലേ സോ ഇറ്റ് ഉള്ള ഒരു ടേക്ക് ദസ് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഒരു ആരും നടാതെ ഒരു ചെടി പൊടിച്ചിട്ട് ഒരു നല്ല വലിയ കാവ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കണ്ടടാങ് കണ്ട ഇതതിൻ്റെ കുഞ്ഞ് ഇതിനൊക്കെ വലുതൊരെണ്ണം ഉണ്ട് കാണിച്ചു തരാം അപ്പം ചില ചെടികൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു കെയറും കൊടുക്കണ്ട നമ്മൾ തന്നെ നടണ്ട അതിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകിച്ച് വെള്ളം കൊടുക്കണ്ട അതുപോലെ താനെ പൊടിച്ച് വന്നതാണ് ഈ ഒരു ജാമ്പ റീസെൻ്റ് എന്നോട് ആരോ ഈ ജാമ്പയുടെ തൈ ചോദിച്ചു ഞാൻ പറയും അയ്യോ ഇത് ഞങ്ങൾ നട്ടതുപോലും അല്ല എവിടുന്നോ വന്നൊരു മരമായി അങ്ങ് കായ്ക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പിന്നെ അതിനെ വെട്ടിക്കളയാൻ ഒരു മടിയായിട്ട് അങ്ങ് വെച്ചു മഞ്ഞ റംബൂട്ടാൻസ് ചെറുതായിട്ട് കളർ വന്ന് തുടങ്ങി ഞങ്ങളുടെ റെഡ് റംബൂട്ടാൻസ് ഒക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് തീർന്നു ഇതിലൊക്കെ കുറച്ച് മുകളിലുണ്ട് അതെല്ലാം കിളികൾ കുത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നു ഇത്തവണ ഈ മരത്തിൽ വന്നതിനൊക്കെ എന്തൊക്കെയോ ഒരു ചെറിയൊരു ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ടേസ്റ്റിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ആ ഉള്ളിൽ പക്ഷെ എന്നാലും എൻ്റെ പുറം ഒരു സുഖം ഇല്ലായിരുന്നു എന്തോ പോലെയൊക്കെയാണ് നോക്കി നോക്കിയേ ഞങ്ങളുടെ ഇവിടുത്തെ പുല്ലെല്ലാം കുറേ വളർന്നു ആ ഹൻസുവിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് നയനയുടെ ഫാദറൊക്കെ ഇതുപോലെ ഗാർഡൻസ് ചെയ്യുന്ന അവർ അതിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പാണ് അവർക്ക് അതിൻ്റെ കമ്പനി നമ്മൾ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് കാണുന്ന ലുലു മോളും മറ്റേ ഒരുപാട് ഒരുപാട് സ്ഥലം ഹോട്ടൽ മെയിൻലി അവർ ചെയ്യുന്നത് ഈ ബിഗ്ഗർ വീടിനേക്കാൾ ബിഗ്ഗർ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ ലുലു മോൾ ആൻഡ് താമര ഹോട്ടൽ അതുപോലെ പല ഹോട്ടൽസിലേക്ക് നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോൾ കാണുന്ന ആ ബ്യൂട്ടിഫൈഡ് ഗ്രീനറി അത് കൂടുതലും പുള്ളിക്കാരൻ ചെയ്യുന്നത് ശ്രീകുമാർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഇവിടെ നിന്നിപ്പോൾ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഗാർഡൻ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് തരാം അപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് ബഫലോ ഗ്രാസാണ് ബഫലോ ഗ്രാസ് ആണെങ്കിൽ ഭയങ്കര സ്പീഡിൽ പൊക്കം വയ്ക്കും അപ്പോൾ പറയുമ്പോൾ പുതിയൊരു തരം പുല്ലുണ്ട് പേൾ ഗ്രാസ് എന്നോ മറ്റോണോ അതിൻ്റെ പേര് അതാണെങ്കിൽ ഒരു നാല് മാസത്തിലൊരിക്കൽ കട്ട് ചെയ്താൽ മതി മെയിൻറ്റനൻസ് ഫ്രീ ആണ് അതിങ്ങനെ കുഞ്ഞായിട്ട് കുറച്ചൊരു ബോൺസൈസ് സ്റ്റൈലിൽ നിൽക്കും ചെറുതായിട്ട് ഗ്രീൻ കളറും കാണും നമുക്കൊരു വലിയൊരു ട്രബിള് കാണില്ല പെട്ടെന്ന് വളരുന്ന ട്രബിൾ കാണില്ല എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞു അത് കുറച്ചൊന്ന് ഈ കാട് പോലെയൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന
ഞങ്ങളുടെ ഗാർഡ്നേഴ്സും മുങ്ങി നടക്കുന്നു ആകെ ഒരു കുളമായിട്ട് ആയിരിക്കും കേട്ടോ ടോട്ടലി ഒരു പണ്ടൊക്കെ കിച്ചു എപ്പോഴും ട്രിവാൻഡത്തുണ്ടെങ്കിൽ കുറേ സമയം ഗാർഡനിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യും ഈവൻ ഈ പുല്ല് ചെത്തുന്ന പരിപാടി വരെ കിച്ചു എന്നറിയാമല്ലോ ഒത്തിരി അതൊക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ പുള്ളി ഇവിടെ ട്രിവാൻഡം ഉണ്ടെങ്കിലും ഒന്നിനും ടൈം ഇല്ല എനിക്കിതൊക്കെ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പുല്ല് ചെത്തൽ പിടിക്കൽ ഒക്കെ അതെനിക്ക് പറ്റൂല അല്ലാതെ നമ്മൾ കുറേ ഞാൻ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് കുറേ കളയെല്ലാം വന്ന് പറിച്ച് കളയും കുറേ അതൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്യും പിന്നെ മഴയില്ലെങ്കിൽ ഞാനാണ് ചെടിക്ക് വെള്ളമൊക്കെ നല്ലപോലെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ വീട്ടിൽ നിൽക്കുന്നവർ ഒഴിക്കും പക്ഷേ അത് പലപ്പോഴും കിട്ടേണ്ട ചെടി ചെടിക്ക് കിട്ടേണ്ട രീതിയിലായിരിക്കില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ എന്നും അന്ന് വൈകുന്നേരം എന്നും ചെക്കൊക്കെ ചെയ്ത് ഡ്രൈ ഒക്കെ ആയി കിടക്കുന്നതൊക്കെ ചെയ്യും നമ്മുടെ എൻ്റെ ഈ ചെടി ഓക്കെ നിറയെ പോകുന്നുണ്ട് സുന്ദരിയായിട്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇടയ്ക്ക് മെയിൻറ്റനൻസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കുറേ സാധനങ്ങൾ ക്ലോത്ത്സൊക്കെ ഒത്തിരി നമ്മൾ ബോക്സസ് ആക്കി കൊടുത്തു ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ടെൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ബോക്സസ് അപ്പോൾ കുറേ ആക്രി വന്നു ആക്രി എന്ന് വെച്ചാൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ക്ലോത്ത്സ് ആൻഡ് പ്ലാസ്റ്റിക് ആൻഡ് അതുപോലെ അപ്പോൾ അത് അത് തന്നെ ഒരു ഇരുപതോളം മറ്റേ കറുത്ത ഗാർബേജ് കവേഴ്സിൽ ഞങ്ങൾ കെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു മൂന്നാല് ദിവസം മുമ്പ് അത് എടുത്തോട്ട് പോകാൻ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് വന്ന് അതെല്ലാം കൊണ്ടുപോയി അപ്പോൾ ഒന്നും അവിടെയൊക്കെ കുറച്ച് ഏരിയയൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലിയർ ഇനി നമുക്ക് ഓണത്തിനകത്തായിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ മുഴുവൻ ആക്രിയെല്ലാം മാറ്റി ഒന്ന് സെറ്റാവണം ആരും ആരോ ഗേറ്റ് തുറന്ന പോലെ ലെറ്റ്മി ഗോ ഹാവ് എ ലുക്ക് ഓടി ഫ്രണ്ട് ഇപ്പോൾ നോക്കി ആരും ഇല്ല ചില സമയത്ത് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വാങ്ങിയത് പോലെ ഒരു ഫീല് മിക്കവർക്കും കാണും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ആരോ ഗേറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന പോലെ അപ്പുറത്ത് കാണാൻ ഗേറ്റിൻ്റെ ഒരു സൗണ്ട് ആയിരിക്കും പക്ഷേ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിലായിട്ട് തോന്നും അടുത്ത വീട്ടിൽ ബെല്ലടിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ബെല്ലടിച്ച പോലെ തോന്നും ചുമ്മാ തോന്നലുകൾ നമ്മുടെ ചക്ക വലുതായി കാണിച്ചു തരട്ടെ വലുതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഇച്ചിരി കൂടെ വലുതായി കാണിച്ചു തരാം പക്ഷെ തറയിൽ ഇങ്ങനെ മുട്ടിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അത് എങ്ങനെ ഇനി വലുതാകും എന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഒരു പിടിയും കിട്ടുന്നില്ല അന്ന് വേസ്റ്റ് എടുക്കാൻ വന്ന ആൾക്കാർ ട്യൂബ്ലൈറ്റൊന്നും എടുത്തില്ല അതോടത് മുകളിലോട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒന്നും ഉണ്ടോ മുകളിലൊന്നുമില്ല ഈ തെങ്ങ് നോക്കി അത് ഇങ്ങോട്ട് ചരിഞ്ഞു വരുന്നു രണ്ട് പറ്റി വെയിൽ തപ്പി വരുന്നതാണ് ഞാൻ രാവിലെ ഗാർഡനിലോട്ട് വന്നത് ഞങ്ങളുടെ ആ കാർഷിക രാത്രി ലൈറ്റ് എന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് വെക്കും അപ്പം ഇന്ന് എൻ്റെ ഡ്രൈവർ ലീവാണ് അപ്പോൾ സാധാരണ പുള്ളി എന്നും വന്നിട്ട് പുള്ളി ആയിരിക്കും വന്നാൽ ലൈറ്റ് ഓഫ് ആക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് പുള്ളി വരില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ ലൈറ്റ് ഓഫ് ആക്കാനും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഗാർഡറിന് ഒന്ന് വെറുതെ ഒന്ന് മോണിറ്റർ ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇറങ്ങിയത് നമ്മുടെ മാങ്കോസ്റ്റൻ മരത്തുനിന്ന് കുറേ ഫ്രൂട്ട്സ് കിട്ടി അതിൽ കിട്ടിയ മിക്ക ഫ്രൂട്ട്സും അടിപൊളിയായിരുന്നു അവസാനമൊക്കെ കിട്ടി ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം കുറച്ച് കുഞ്ഞായിരുന്നു അത് വലിയ ടേസ്റ്റ് ഐ മീൻ കുറച്ച് അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ആ ഒരു ഇതൾ പോലെ കിട്ടുന്ന അത് വളരെ കുഞ്ഞായിരുന്നു വായിലിടാനും കൂടി ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ അത്ര തന്നെ നാവ് ലെറ്റ് മി ഗോ ഗെറ്റ് റെഡി ഞാനൊരു പുതിയ ചട്നിയുടെ റെസിപ്പി ഇന്നലെ ഒരു ഇൻസ്റ്റാ റീലിൽ കണ്ട് ഒരു ടമിൾ ലേഡി ആക്കുന്നതാണ് അത് ഞാൻ ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ട് പോലും ഇല്ലാത്ത ഒരു കോമ്പോ ആയിരുന്നു സോ ഐ തോട്ട് എൻ്റെ ഇനി വരുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു വീഡിയോയിൽ ഐ വിൽ ഷോ ഇറ്റ് ഈസി വളരെ ഈസിയാണ് പക്ഷേ എന്നാലും ഐ വോണ്ട് ടു ട്രൈ ഞാൻ അത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല അത് കണ്ടപ്പോൾ ഇത് കൊള്ളാമല്ലോ അഞ്ച് പിന്നിട്ട് പോലും വേണ്ട ആക്കാൻ മസ് ബി റിയലി ടേസ്റ്റി ഓൾസോ അതായത് ബാംഗ്ലൂർ ചട്നി എന്ന അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു പേരായിരുന്നു കേട്ടോ പറഞ്ഞിരുന്നത് പേരൊക്കെ ഞാൻ മറന്നുപോയി പക്ഷെ ഞാൻ റെസിപ്പി ഓർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈസി ഈസി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആയതുകൊണ്ട് ഓർക്കാൻ എളുപ്പം ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ പോയി ദൈവമൊക്കെ കഴുകി അൻസൂന റെഡിയാക്കി ഡ്രൈവർ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അമ്മൂനെ വിളിച്ച് അമ്മു വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങോട്ട് വിടാൻ പോകാൻ അമ്മും തിരിച്ച് വിളിക്കാൻ ഇഷാനിയും വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇനിയിപ്പോൾ അമ്മൂനെയും കൂടെ ഉണർത്തട്ടെ ഓക്കെ ഹായ് ഞാൻ ഇവിടെ വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ വന്നുണ്ട് ഹൻസുവിനെ കോളേജിൽ കൊണ്ട് വിട്ടു എന്നിട്ട് തിരിച്ചു പോന്നു ഞാൻ സാധാരണ എനിക്ക് ഡ്രൈവർ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് സാധാരണ
അപ്പം അങ്ങനെ ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ലഞ്ചിന് കീരച്ചൂര എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മീനുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ നാട്ടിൽ കിട്ടാറുണ്ടോ അത് ഞങ്ങൾ ആക്ച്വലി കോവിഡൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടാണ് ചൂര നെമ്മീൻ ചൂര എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് കേരച്ചൂര എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഐറ്റത്തിന് നമ്മൾ ഈ കോവിഡ് സീസണിലാണ് നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് കിട്ടിയതും നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടതും എനിക്കെപ്പോഴും നല്ലതാണ് ആ മീൻ ഈ വെറും ചൂര ആകുമ്പോൾ അത് കുറച്ച് ബ്ലാക്ക് പീസസ് കാണും ബ്ലാക്ക് പീസ് പിള്ളേർക്ക് ഇഷ്ടമല്ല ഈ കേരച്ചൂര ആകുമ്പോൾ അത്ര വലിയ അധികം ബ്ലാക്ക് പീസസ് വരാറില്ല എൻ്റെ നെമ്മീൻ്റെ അത്ര വിലയുമില്ല നെമ്മീൻ ഭയങ്കര വിലയല്ലേ ഇത് അത്ര അത്ര കോസ്റ്റ്ലി അല്ല നെമ്മീൻ ആകുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ തൗസൻഡ് പ്ലസ് ഒക്കെയാണ് പല ദിവസവും നെമ്മീൻ്റെ ഒക്കെ വില ദിസ് ഇസ് ക്വൈറ്റ് ആൻഡ് ഓക്കെ നോർമൽ ആൾക്കാർക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫിഷാണ് അതുണ്ട് ഇന്ന് രാവിലെ ഹൻസൂനെ ഞാൻ പ്രോൺസ് ബിരിയാണി ആക്കി ഹൻസൂർ എപ്പോഴും സ്കൂളിലായാലും ഇങ്ങനെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ഒക്കെ ഇടയിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനൊക്കെ ചെറിയൊരു മടിയാണ് കുറച്ച് അമ്മ മാത്രമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല ലൈക്ക് നമുക്ക് വിഷങ്ങൾ നമ്മൾ കഴിക്കും എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇത് അമ്മൂനുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ രോസിക്ക് വിഷയാണെങ്കിൽ ഭക്ഷണമേ വേണ്ട അങ്ങനെയായിരുന്നു ഹൻസ് കൊണ്ടൊക്കെ പോകും എന്നാലും ചെറിയൊരു അവൾക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു ബ്രെഡ് ഒരു സാൻവിച്ചൊക്കെ ആക്കി കൊടുത്താൽ ലൈക്ക് ഷീസ് ഹാപ്പി അതാകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കയ്യിൽ വെച്ച് കഴിക്കാം കൈ ഡേട്ടി ആവത്തില്ല അവരൊരു ചമ്മലാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ഒക്കെ ഇടയിലിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഇഷാനി ഈ കോളേജിൽ പോയി ഹോസ്റ്റൽ ഹോസ്റ്റലല്ല സോറി ക്യാൻറ്റീൻ ഫുഡ് കഴിച്ച് കഴിച്ച് കഴിച്ചാണ് ആ ഇഷാനി അമ്പത് കിലോ ഉള്ള ഇഷാനി അത് മുപ്പത്തെട്ട് കിലോ ആയി മാറിയത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഹൻസിനോട് നോ ക്യാൻറ്റീൻ പലപ്പോഴും ഒരു ദിവസമൊക്കെ ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഐ ഹാവ് ടു ക്യാരി വീട്ടിലെ ഫുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പുള്ളിക്കാരായത് കൊണ്ട് പോയി ഇനി കുറേ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ആയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇനി ആ പിള്ളേരൊക്കെ പറയും അയ്യേ ചമ്മലല്ലേ വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്നത് ലെറ്റ്സ് ഗോ ദ ക്യാൻറ്റീൻ ആൻഡ് ഈറ്റ് എന്ന് പറയും നല്ല കാറ്റ് നല്ല കാറ്റ് നല്ല കാറ്റ് നമ്മൾ കൂർക്ക അതല്ലേ അതിൻ്റെ ഒരു കറി ആക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ബീട്രൂട്ടൊക്കെ വെച്ചിട്ട് എന്തോ ഒരു തോന്നും അത്ര തന്നെ വേറെ കറിയൊന്നുമില്ല വെച്ചോ ഞാൻ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചില്ല ഇപ്പോൾ ഈറ്റ് മൈ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഹൻസൂനെ പിടിക്കാൻ പോകുന്ന വഴി ഇന്ന് രാവിലെ എൻ്റെ ഡ്രൈവർ അമ്മുമായിരുന്നു ഉച്ചയ്ക്ക് എൻ്റെ ഡ്രൈവർ എൻ്റെ ഇഷാനി കിട്ടിയാണ് അപ്പോൾ ഹൻസൂൻ്റെ കോളേജിൻ്റെ വളരെ അടുത്താണ് എത്നിക് ബീച്ച് അവിടെ കയറി ഇഷാനിക്ക് കുറച്ച് സെൽവാൻ മെറ്റീരിയൽസ് നോക്കണമായിരുന്നു നോക്കി പക്ഷേ ഇന്ന് ഇഷാനിയുടെ ഒരു ടേസ്റ്റിനുള്ള ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ടൈം വരും എനിക്ക് നാളെ ഒരു ഡ്രസ്സ് തച്ച് കിട്ടാറുണ്ട് അടുത്ത ആഴ്ച നമ്മുടെ നൂറിൻ ഫാഹിം അവരുടെയൊക്കെ കല്യാണമാണ് ഞാനൊരു മറ്റേ കളറില്ലേ ആ കളറിൻ്റെ ഡ്രസ്സ് എനിക്ക് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു സെൽവാർ കണ്ടു എടുത്തു സാരിയെ കൊടുക്കാൻ ഒരു മതി അങ്ങനെ അപ്പോൾ നാളെ കിട്ടും ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ ചെടികളൊക്കെ നന്നായിരിക്കും ഞാൻ കാണിച്ചു തരാവേ
ഹലോ ഹൻസൂനെ വിളിച്ചു കടയിലെല്ലാം കയറി വീടെത്തി ചായ ഇട്ടു ചായ കുടിച്ചു ഞാനൊരു മുട്ട പഫ് കഴിച്ചു ഇനി ഗാർഡനിൽ കുറച്ച് നേരം ഡ്രൈ ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന എവിടെയെങ്കിലും കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കുക ചെറിയൊരു മോണിറ്ററിങ് ഞാൻ എന്നിട്ട് ഇനി ഹൻസൂൻ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഷൂട്ട് ഉണ്ട് അതിന് വേണ്ടി പോകണം ആ പിന്നെ വേറെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം കഴിഞ്ഞ ഒരു മൂന്ന് നാല് ദിവസമായിട്ട് ഐ തിങ്ക് എവിടെയൊക്കെ മലയാളികളുണ്ടോ എല്ലാവരും ടി വിയിലൂടെ നമ്മുടെ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറിൻ്റെ ഫ്യൂണറലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വിഷ്വൽസ് ആയിരിക്കും മാക്സിമം എല്ലാവരും കണ്ടത് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വിഷ്വൽസും വീഡിയോസും ആൻഡ് എല്ലാവർക്കും വളരെ വിഷമം തോന്നിയ ഒരു ഇൻസിഡൻ്റ് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണവും ആൻഡ് ആ ജനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്ത ഒരു യാത്ര ആയപ്പോൾ വോസ് ലൈക്ക് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവണ ലൈക്ക് ഓക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് ഇത്രയും ഇഷ്ടമായിരുന്നു ജനങ്ങൾക്ക് മെയിൻലി ബിക്കോസ് ഐ തിങ്ക് ഈസ് ഡാൻ എ ലോഡ് ഓഫ് ഗുഡ് അവരുടെ ആ ഒരു ടൈമിലൊക്കെ ഒരുപാട് ഭാവങ്ങൾക്കൊക്കെ ധാരാളം ആൻഡ് പ്ലസ് ഐ തിങ്ക് വാസ് എ വെരി അപ്രോച്ചബിൾ മാൻ എല്ലാവർക്കും അപ്രോച്ചബിൾ ആയിരുന്നു ലൈക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന് വെച്ചാൽ ആർക്കും പേടിക്കണ്ട എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ കണ്ടാലും പോയി ഒന്ന് വേഗം പോയി സംസാരിക്കാനും ഒക്കെ എനിക്ക് അതിൻ്റെ വെച്ചാൽ ഒരു പ്ലസൻറ്റ് മാൻ ഞങ്ങൾ കുറേ പ്രാവശ്യം കണ്ടു ഒരിക്കൽ വീട്ടിൽ പോയി കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലാതെ കുറച്ച് പ്രാവശ്യം കണ്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൾ അച്ചു നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ദുബായിൽ അച്ചുവിൻ്റെ വീട്ടിലൊക്കെ ഇപ്പോഴല്ല കുറേ വർഷം മുമ്പ് ഒരു എട്ട് പത്ത് വർഷം മുമ്പ് ഞങ്ങളൊക്കെ ദുബായിൽ പോയപ്പോൾ അച്ചുവിൻ്റെ വീട്ടിൽ അച്ചുവിൻ്റെ അന്ന് കുഞ്ഞ് മൂന്നാമത്തെ കുഞ്ഞ് ജനിച്ച സമയമായിരുന്നു മൂന്നാമത്തെ ആണോ രണ്ടാമത്തെ ആണോ എൻ്റെ കുഞ്ഞ് ജനിച്ച ടൈം ഞങ്ങൾ കുഞ്ഞിനെ കാണാനായിട്ട് അപ്പോൾ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നാലും ഐ തിങ്ക് കേരളത്തിൽ ഇനി അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയതുപോലത്തെ ഒരു യാത്ര ആയപ്പോൾ ഐ ഡോ തിങ്ക് എനി മോ പോളിറ്റീഷ്യൻസ് ഒക്കെ കൊണ്ട് കേട്ടിട്ട് എൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ആരും വന്ന് ചീത്തിയാലും പറയും പക്ഷെ നമുക്ക് തോന്നുന്നൊരു ഫീൽ ഉണ്ട് ലൈക്ക് ഇതുപോലെ ലൈക്ക് അവരൊക്കെ ഒരു മോർ ദൻ ഫിഫ്റ്റി ഇയേഴ്സ് എഫ് ബീൻ ഹിയർ വളരെ സൗമ്യനായിരുന്നു വളരെ നന്നായിട്ട് ആൾക്കാർക്ക് പെരുമാറുന്ന ഒരാളായിരുന്നു അതുകൊണ്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും ആൾക്കാർക്ക് ഇത്ര ഒരു അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് അദ്ദേഹത്തിനെ കാണാനായിട്ട് ഉന്തി തള്ളി പോയത് മുഴുവൻ കോൺഗ്രസ്സുകാരായിരിക്കണം എന്നില്ലല്ലോ മറ്റെല്ലാ പാർട്ടിക്കാരും എനിക്ക് തോന്നുന്നു അദ്ദേഹത്തിനോട് എനിക്ക് തോന്നുന്നൊരു പാർട്ടി വയസ്സുള്ളൊരു ഇഷ്ടത്തിനേക്കാൾ ഒരു നല്ല ഒരാളിനോട് തോന്നുന്ന ആ ഒരു സ്നേഹമായിരുന്നു കൂടുതൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എനിവേ സാഡല്ലേ വയ്യാതൊക്കെ ആയത് അങ്ങ് കാണുമ്പോഴേ നമുക്കൊരു വിഷമം തോന്നും സോ ലെറ്റ് മേ ഹിസ് സോൾ റെസ്റ്റ് ഇൻ പീസ് ഇനി ഒക്കെ വന്നിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അച്ചുവിനെയൊക്കെ കാണാൻ പോകണം അപ്പോൾ തിരിച്ചിട്ട് വേണ്ടത്ത് എത്തിയിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ഇരിക്കുന്നു കാര്യങ്ങൾ അവൻ അവശേഷിക്കുന്ന കുറച്ച് റംബൂട്ടാൻ റെഡ് ഇതുപോലെ നിലത്ത് വീണ് കിടക്കും ഭാഗ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലത് കിട്ടുമേ ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്യും എന്തെങ്കിലും കടിയും എല്ലാം ഏറ്റിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ കളയും കടിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വാഷ് ചെയ്ത് വീട്ടിൽ കൊണ്ടു അകത്ത് കൊണ്ടുപോകും അകത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് രാത്രി ആകുമ്പോൾ പിള്ളേർക്ക് ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ വെട്ടിക്കൊടുക്കും ഇവിടെ എങ്ങനെ ഇനി ഉണ്ടോ നോക്കട്ടെ ഇത് നല്ലതാ ഇത് നല്ലതാ 
ഇത് നല്ലതാണ് ഇത് ഈ കാക്ക തത്ത മുതലായവ മരത്തിൽ വന്ന് ഇങ്ങനെ കൊത്തുമ്പോൾ അവരതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഈ കൊലയുടെ അടുത്തുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് ഫ്രൂട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഈ മറ്റതിന് അങ്ങ് ഒരു ഇത് കിട്ടിയിട്ട് അതിങ്ങനെ താഴെ വീണ് പോകുന്നത് അങ്ങനെയാണ് നന്നായിട്ട് പഴുക്കാതെ കുറേ എണ്ണം വീഴുന്നത് പക്ഷേ ഈ മരത്തിൽ ഈ കണ്ടീഷനിലായതും അത്യാവശ്യം ടേസ്റ്റിയാ മിക്ക ദിവസവും ഓരോന്ന് ഉണങ്ങി വീഴും ഇന്നലെ ഒന്ന് വീണു മെനിഞ്ഞാന്നൊന്ന് വീണു അതിനെ ഞാൻ എടുത്ത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വെച്ചേക്കുക നാളെ ഇനി സഫീല് വന്നിട്ട് അതിനെ ഒന്ന് കുളിക്കാൻ വേണം എന്താ ഓ ഇതാ മൂന്നെണ്ണം ഹായ് കുട്ടീസ് എന്ത് ചെയ്യുക റെസ്റ്റ് എടുക്കുവാണോ എല്ലാവരും അല്ലേ ഞങ്ങളുടെ മതിലെല്ലാം ഇവന്മാരെ ചാടി കയറി ചെളിയാക്കി കുളമാക്കി വെച്ചേക്കുക ഹായ് ഹലോ ആരൊക്കെയാണ് ഓർഗന അവിടെ ആരൊക്കെയുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഓ നിങ്ങൾ മൂന്ന് പേരേ ഉള്ളോ മറ്റേ ആളോട് പോയി റമ്യ എവിടെ പോയി റമ്യ റമ്യ എവിടെടാ ഓ എന്നെ കാണാൻ എന്ത് ഡള്ള എൻ്റെ മുടിയാണെങ്കിൽ എന്തോ പോലെ ഇരിക്കുന്നു കേട്ടോ കുറേ നാളെ ഐ വോണ്ട് ഗോ ഡു അ ഹെയർ സ്പാ പറ്റുന്നേ ഇല്ല ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് നോക്കാം വിളിച്ചൊരു അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ഒക്കെ വാങ്ങി പക്ഷേ അവിടെ പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല ഞാനിപ്പോൾ ഹൻസുവിന് ഒരു ഷൂട്ടുണ്ട് അതിന് ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റുഡിയോ റൂം കഴിഞ്ഞ ഒരു വീഡിയോയിൽ അമ്മു സ്റ്റുഡിയോ റൂമിന് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തൊരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കണ്ടായിരുന്നു ഞാനിപ്പോൾ സ്റ്റുഡിയോയിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഷൂട്ട് പിള്ളേർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കുറേ മുന്നേ പോയിട്ട് എ സി ഇട്ട് വയ്ക്കും കാരണം ടെറസിലായതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര ചൂടാണ് ആൻഡ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എ സി ഓഫ് ആക്കേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ സൗണ്ട് പ്രോബ്ലം ആവും അതിൻ്റെ ഒരു ഇരപ്പ് കേൾക്കും അപ്പോൾ ഒന്ന് ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ മുന്നേ ഒക്കെ ഒന്ന് എ സി ഇട്ട് വെച്ചാൽ ഒന്ന് കൂളായിട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതങ്ങ് ഓഫ് ആക്കാം കം സ്റ്റുഡിയോയിൽ കയറാം അയ്യോ റിമോട്ട് ആ ഞാനാണെങ്കിൽ ഒരു നല്ല ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കറ് ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കറല്ല ഇൻഡക്ഷൻ സ്റ്റൗ വാങ്ങി വെച്ചേക്കുവാണേ ആൻഡ് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഈ മുറിയിൽ കൊണ്ടുവന്നതാ ഈ ടേബിളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് കുറച്ച് ഒരു പുതിയ എനിക്ക് എനിക്കൊരു സെഗ്മെൻറ്റ് ന്യൂ സെഗ്മെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം എൻ്റെ മനസ്സിൽ വന്ന ചെറിയ ഐഡിയ ആണ് കേട്ടോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ലൈക്ക് ഞാൻ അത്ര വലിയൊരു ഗ്രേറ്റ് കുക്കല്ലല്ലോ ഞാനൊരു തട്ടിക്കൂട്ട് കുക്കല്ലേ റൈറ്റല്ലേ ഞാനൊരു തട്ടിക്കൂട്ട് കുക്കായതുകൊണ്ട് ഐ വിജ് തിങ്കിങ് ഐ സ്റ്റാർട്ട് എ ന്യൂ സെഗ്മെൻറ്റ് ഓൺ മൈ ചാനൽ ആൻഡ് ഐ വിൽ നെയിം ഇറ്റ് വോട്ട് നെയിം ഇറ്റ് കം കുക്ക് വിത്ത് മീ കൊള്ളാമല്ലേ ആ കം കുക്ക് വിത്ത് മീ എന്ന് നമുക്കൊരു സെഗ്മെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നോക്കി ഞാൻ കാണുന്ന റെസിപ്പീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹസീനയുടെ ഇത്ര വലിയ ബുക്കിൻ്റെ ഉണ്ട് ഹസീനയുടെ ബുക്സിലെ റെസിപ്പീസ് ഞാൻ പല ഇൻസ്റ്റയിലും യൂട്യൂബിലൊക്കെ ഞാൻ പലരെയും ഫോളോ ചെയ്യുന്നിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നവരുടെ എനിക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നുന്ന കുറച്ച് റെസിപ്പീസ് അങ്ങനെ ഫ്യൂ റെസിപ്പീസ് നമുക്ക് ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ വെച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ലൈക്ക് താഴെ കിച്ചണിലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് പലപ്പോഴും എന്താ പറയുക ഭയങ്കര സൗണ്ട് കാണും പിന്നെ എപ്പോഴും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നോർമൽ നോർമൽ കുക്കിങ്ങിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഉണ്ടി തള്ളി പോയി കുക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ ഉള്ളവർക്കും ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആണ് നമുക്കും ഒരു പീസ്ഫുള്ളായിട്ടാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സോ ഇസ് സോ സീരിയസ്ലി തിങ്കിങ് സ്റ്റുഡിയോയിൽ ഈ റൂമിൽ ഒരു എനിക്ക് ഗ്യാസ് ഒക്കെ പൊക്കി ഇവിടെ കൊണ്ടുവരണത് ശരിയാവത്തില്ല സോ ഐസ് തിങ്കിങ് അത്ര ടഫ് കുക്കിങ് അല്ലെ കുറച്ച് ഈസി ഈസി കുക്കിങ് സംതിങ് ഇൻട്രസ്റ്റിങ് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്ത് ഞാനും പഠിക്കും നിങ്ങൾക്കും അത് കണ്ട് പഠിക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഐ വാസ് ജസ്റ്റ് തിങ്കിങ് ഐ ഷുഡ് സ്റ്റാർട്ട് എ സെഗ്മെൻറ്റ് മേ ബി വീക്ക്ലി വൺസ് ഐ ഷുഡ് പുട്ട് എ വീഡിയോ ഓൺ കം കുക്ക് വിത്ത് മീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സെഗ്മെൻറ്റ് ഇതെൻ്റെ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഇതാ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നിങ്ങളോട് ഞാൻ ഈ സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് വന്നൊരു ഐഡിയ ആണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഈ ഐഡിയ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് തോന്നുന്നു പിള്ളേർ ഇനി എന്തോ പറയാം എന്തോ ആ എന്നാലും പോട്ട് കുഴപ്പമില്ല സോ ഐ തിങ്ക് ഐ ഷുഡ് ഡൂ ദാറ്റ് അവിടെ ആകുമ്പോൾ ടേബിളിലെല്ലാം ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് എന
ഒരു ബിഗ് കൺഫ്യൂഷൻ വന്നു ലൈക്ക് ഇഷാ ഇഷാനി പുറത്ത് ഫ്രണ്ട്സ് കിച്ചു ഇന്നലെ എങ്ങും പുറത്തുനിന്ന് പോകണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കിച്ചു എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യണം സെൽറ്റോസ് കാറും എടുത്തിട്ട് ഇഷാനി ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് പുറത്ത് പോയി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കിച്ചുവിന് പെട്ടെന്നൊരു സ്ഥലത്ത് പോകണം അപ്പോൾ കാറ് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അമ്മു ഞാനും പുറത്ത് വേറെ സ്ഥലത്ത് വേ നിൽക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ആകെ ഒരു കൺഫ്യൂഷനായി അപ്പോൾ ആ ഞാൻ ഇഷാനെ വിളിച്ചിട്ട് ഇഷാനെ കിച്ചിന് നേരത്തെ എത്താൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇഷാനെ അയ്യോ ഞാനിങ്ങനെ ഇവിടെ നിൽക്കുകയല്ലേ ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടല്ലേ വന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഓടി വന്നാൽ ശരിയാവത്തില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ നമ്മൾ ആഹാനേയും ഞാൻ അമ്മു ഞാനും കൂടെ പുറത്ത് പോയപ്പോൾ കൊണ്ടുപോയി ആ കാർ അപ്പോൾ ഞാൻ വെച്ചാൽ അത് തിരിച്ച് വീട്ടിൽ എത്തിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അമ്മു കുഞ്ഞു കാർ എടുക്കാം അപ്പോൾ കിച്ചുവിന് മറ്റേ എടുക്കാം എന്നൊക്കെ വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷൻ വാസ് ഗോയിങ് ഓൺ ഐ വാസ് കോളിംഗ് ദ ഡ്രൈവർ ആൻഡ് ട്രൈ ടു അറേഞ്ച് ഞാൻ കുറച്ചൊരു സ്ട്രെസ്ഡായി സോ അമ്മു എന്നോട് ചോദിക്കുകയായിരുന്നു എന്തിനാണ് ഈ തലവേദനയൊക്കെ അമ്മ എടുക്കുന്നത് ലൈക്ക് കാൻഡ് യു ജസ്റ്റ് ഡു യോർ വർക്ക് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ പറയാൻ ഇറ്റ് ഇസ് ഈസി ഇറ്റ്സ് ഈസി ടു സേ പക്ഷേ കാലങ്ങളായിട്ട് വെൻ യു ആർ ദ മദർ ഓഫ് ദ ഹൗസ് ആൻഡ് വെൻ യു ഫ്രം ദ വെരി ബിഗിനിങ് വെൻ യു ആർ ദ വൺ ഓൾവേസ് കോർഡിനേറ്റിംഗ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് എല്ലാം നമ്മൾ തന്നെ അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ഇതുപോലത്തേക്കുള്ള ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ കാര്യങ്ങളിൽ വീ എല്ലാവർക്കും കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ എല്ലാം ഒന്ന് സെറ്റപ്പ് ആക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വി വിൽ ട്രൈ മാക്സിമം നമ്മൾ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം ഏത് മെമ്പറിനാണോ ആവശ്യം ഏ ആരുടെ ആവശ്യമാണോ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ അതിനെയൊക്കെ ഒന്ന് ഒന്ന് ഒരു ഒരു മാനേജർ ചെയ്യുന്നൊരു പണി നമ്മളതൊന്ന് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അത് എൻ്റെ ഒരു നേച്ചറിലുള്ളതാണ് അല്ലാതെ ഞാനത് വളരെ സന്തോഷത്തിൽ ചെയ്യുന്നതാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്കറിയത്തില്ല പക്ഷേ ഇങ്ങനൊരു ഇൻസിഡൻറ്റ് നടക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ കിച്ചിരൂടെ ആ ഓക്കെ ഇഷാനി ഒരു കാറ് കൊണ്ടുപോയി ഞങ്ങൾ ഇത് വേറൊരു സ്ഥലത്ത് ഒ സി കാറ് കൊണ്ടുപോയി ഞങ്ങളാരും ഇപ്പോൾ വരത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ശരിയാവില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അപ്പം അതാണ് പ്രോബ്ലം അപ്പം പറയാൻ എളുപ്പമാണ് ബട്ട് ഐ ഡോ നോ മേ ബി വൺസ് മൈ ചിൽഡ്രൻ ഗെറ്റ് മാരീഡ് ഓ വെൻ ദ ഹാവ് ചിൽഡ്രൻ ആൻഡ് വെൻ ദ ലോഡ് ഓഫ് കൺഫ്യൂഷൻ ഹാപ്പനിങ് ഇൻ ദേ ലൈഫ് ആൻഡ് ഓൾ മേ ബി അവർക്ക് എന്നെ മനസ്സിലാവുമായിരിക്കും അല്ലേ ലൈക്ക് ഞാൻ ഈ കിടന്ന് കാണിക്കുന്ന എനിക്ക് വേറെ ജോലി ഇല്ലാത്തതൊന്നും അല്ല ലൈക്ക് ഐ എം നോട്ട് ട്രൈ ടു പോക്ക് മൈ നോസ് ഇൻ അതൊന്നുമല്ല ബട്ട് ഐ തിങ്ക് മോസ്റ്റ് മദേഴ്സ് ആ ലൈക്ക് ഒരു വീട്ടിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ശ്രദ്ധിച്ച് പോകുന്ന അമ്മമാർ മിക്കവരും ഇങ്ങനെയാണല്ലേ എല്ലാവരുടെ കാര്യത്തിലും നമുക്കൊരു ശ്രദ്ധ ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പം ഞാനാണെങ്കിൽ ഐ ട്രൈ ടു ഓൾവേസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ഇപ്പം കിച്ചുവിനും കൂടെ ഡ്രൈവർ എപ്പോഴെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഓട്ടം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് പുള്ളിക്ക് കറക്റ്റ് ഡ്രൈവർ അപ്പം അങ്ങനെ എല്ലാം ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പക്ഷെ അതിനൊക്കെ എല്ലാത്തിനും എനിക്കൊരു ബിഫോർ ഹാൻഡ് ഐ നീ ടു നോ തിങ്സ് ചെയ്യുക ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് ഒരു സർപ്രൈസ് പോലെ എന്നോട് ആരെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഞാനും പെട്ടു നേരത്തെ എന്നോടൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഐ ക്യാൻ ആക്ച്വലി അറേഞ്ച് ടു ഐ ആൻ ഐ തിങ്ക് ഐ എം എ പ്രിറ്റി ഗുഡ് ഹോം മേക്കർ പക്ഷേ ഹൗസ് വൈഫ് എന്നുള്ള ആ ഒരു വേഡ് എനിക്ക് എന്നെ അങ്ങനെ പറയാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല കാലങ്ങളായിട്ട് ഈ കുട്ടികളുടെയൊക്കെ സ്കൂൾ ഡയറിയിൽ ഇങ്ങനെ കുട്ടികളുടെ പേര് അത് ഇത് ഫാദർ ഫാദേഴ്സ് പ്രൊഫഷൻ മദർ മദേഴ്സ് പ്രൊഫഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരിക്കലും ഹൗസ് വൈഫ് അവിടെ എഴുതിയിട്ടേ ഇല്ല ഐ ഹാവ് ഓൾവേസ് റിട്ടൺ ബിസിനസ് ബിക്കോസ് ഞാൻ എന്നും നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ബിസിനസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഐ ഹവ് ടേക്കൺ കെയർ ഓഫ് ഓൾ ദാറ്റ് എനിക്ക് ഈ ഹൗസ് വൈഫ് എന്നും പറയുന്നതിനോട് എനിക്കൊരു ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ചിലപ്പോഴൊക്കെ സ്ത്രീകളെ കൊച്ചാക്കുന്ന പോലെ ഒരു ഫീലാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ തോന്നുന്നു ആ ഇന്ന് ആരോ എന്നോ ഇന്നിവിടെ ഞങ്ങൾ പുറത്ത് പോയിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ ആരോ പറഞ്ഞു അപ്പച്ചി പറഞ്ഞു കണ്ണൂരിൽ നിന്നൊരു ഫാമിലി ഇവിടെ വന്നിരുന്നു എന്നെ കാണാൻ ചോദിച്ചു എന്നെ കാണാനോ എന്നെ കാണാൻ എന്തിനാ അത് സിന്ധു ചേച്ചി ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വന്നേ അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ
അയ്യോ എന്താണ് ലൈക്ക് വാട്ട് ഇസ് ഇൻ ദറ്റ് യുവർ ലൈക്ക് ഇൻ മൈ വീട് ഞാൻ എന്താ ഇതുപോലെ നിന്ന് നിപ്പിന് ഞാൻ ഒന്ന് എൻ്റെ മുഖത്തോ ടച്ചപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ല എൻ്റെ മുടി ചീകിയിട്ടുള്ളത് കാടൽ കാറ്റടിച്ചിട്ട് മുടിയൊക്കെ പറന്ന് ഇങ്ങനെ എനിക്ക് എൻ്റെ മുടിയുടെ ടെക്സ്റ്ററൊക്കെ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് മാറി കേട്ടോ ഐ ഡോ ലൈക്ക് ദ ന്യൂ ടെക്സ്റ്റർ എൻ്റെ റീസൺ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല പ്രായമാകുന്നതിൻ്റെതാണോ ഹെയർ കളർ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണോ എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല ഓക്കെ ഞാൻ പോകുന്നു ഹൻസിക്ക് എന്നെ വിളിക്കുന്നു ഹൻസിക്ക് താഴെ ഒരു ഷോട്ട് എടുത്ത് കൊടുക്കാണ്ട് അതിന് ടൈം ആയി ഷീസ് കോളിംഗ് മീ സോ സി ആൾ ആർട്ട് സം ടൈം ബൈ ഷൂ ടൈം ഷൂ ടൈം ഞാൻ ഹൻസൂന് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോകണ്ട സമയം വാട്ട് ഇസ് എ ടൈം നോട്ട് വെറിങ് വാച്ച് മസ് ബി അറൗണ്ട് സെവൻ തേർട്ടി എയ്റ്റ് ഓർ സംതിങ് ഞാൻ കുളിച്ചില്ല ബിക്കോസ് ഈ പണിയെല്ലാം ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ നന്നായിട്ട് തളരും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം എനിക്ക് കുളിക്കാൻ ഇനി ഞാൻ ഹൻസ് കുട്ടിക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യട്ടെ ഓക്കെ ഇത് കട്ട് ചെയ്യാണ്ട് നീതും കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ അങ്ങ് പോകും വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് പതുക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് ഒന്നോ രണ്ടോ റംബോട്ടാൻസ് ബാക്കി കുറച്ച് പച്ചയും ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ മുള്ളൊന്നും കൊള്ളാതെ എനിക്ക് പോകണം കുളിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞു അപ്പം നമുക്ക് ഒന്നുമില്ലാത്ത എൻ്റെ ഈ ഒരു ചെറിയ ഹോം വ്ളോഗ് നമുക്കിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം വിശന്നിട്ട് വയ്യ ഇപ്പം സമയം നയൻ ഫോർട്ടി ആകുന്നു നയൻ തേർട്ടി കഴിഞ്ഞു എന്തെങ്കിലും പോയി കഴിക്കട്ടെ എല്ലാവരും ഷാനി കുളിക്കാൻ പോയി ഹൻസു കുളിക്കാൻ പോയി അമ്മു വന്നു അമ്മു കുളിച്ചിട്ട് മുകളിലോട്ട് പോയി ഓസി എവിടെ നിന്നു കണ്ടില്ല അപ്പോൾ അത്ര തന്നെ അസോസിയോൾസോൺ ഇമ്മ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ഓക്കെ ടേക്ക് കെയർ അപ്പം നമ്മൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് കുക്ക് വിത്ത് മീ അങ്ങനെയല്ലല്ലോ നമ്മളിട്ട പേര് കം കുക്ക് വിത്ത് മീ അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ പ്രോഗ്രാമൊക്കെ എത്രയും എത്രയും പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ സി ഓൾസൂൺ ടാറ്റാ ബായ്